ครงงานวงจรประยุกต์ที่7โครงงานไฟกระพริบโดยใช้ IC 555อันนักเรียนมาดูนะครับคงอันนี้ก็มาถึงโครงงานวงจรประยุกต์ที่7กันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยหกวงจรนี้เนี่ยจะใช้ IC ใช่ไหมครับให้เราเตรียม IC 555มาก่อนเลยนะครับอ่าซึ่งคือตัวนี้คราวนี้จะมาทบทวนกันนะครับขาของ IC 555ซึ่งมี8ขานะครับจะได้จากทางด้านซ้ายนะครับ1 2 3 4และ5 6 7 8ขาที่8จะอยู่บนขวานะครับจะไม่ได้เรียงตามปกตินะครับให้เราปักคอมระหว่างวงจรนะครับแบบนี้เราจะไม่ปักไว้ในแนวเดียวกันนะครับเมื่อเริ่มปัก IC แล้วคราวนี้ให้เรากลับมาดูที่วงจรนะครับดูจากกระแสไฟบวกนะครับกระแสไฟบวกเนี่ยจะวิ่งมาหาตัวต้านทาน R1 5.6 กิโลโอห์มนะครับซึ่งคือสีเขียวน้ำเงินแดงทองนั่นเองก่อนอื่นเลยให้เราเอาไฟนะครับเข้าไปที่วงจรก่อนนี้นะครับอ่าสมมุติว่าไฟเนี่ยวิ่งมาจากแบตเตอรี่แล้วนะครับกระแสบวกเข้าไปฟุบแบบนี้วิ่งไปเจอกับตัวต้านทาน R1 นะครับเขียวน้ำเงินแดงทองตัวนี้นะครับขาหนึ่งปักไว้ก่อนเลยนะครับก็นี้มาดูต่อนอกจากกระแสไฟบวกเนี่ยวิ่งไปเจอตัวรัฐาอนหนึ่งแล้วยังไปเจอกับขาที่4และขาที่8ด้วยนะครับให้เราเชื่อมไว้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับจุดขันที่แปดอยู่ด้านบนขวานะครับแบบนี้คราวนี้ไปดูต่อนะครับนอกจากเจอขันที่แปดแล้วมันยังไปเจอ LED หนึ่งนะครับด้านหัวลูกศรของ LED 1นะครับก็คือขาลบก็คือขาสั้นนะครับคราวนี้ให้เราเอาขาบวกซึ่งเป็นไปไอ้นี่อีกด้านหนึ่งของลูกศรนะครับตักในแถวนี้นะครับตักไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้ให้เรากลับมาที่วงจรครับมาดูที่ตัวด้านทาน R 1ครับว่าไปเจอตัวอะไรต่อนะครับอีกขาหนึ่งของตัวต้านทาน R1 นะครับจะไปเจอกับ IC ขาที่7นะครับให้เราเชื่อมไปอันนี้นะครับแถวนี้ขาหนึ่งนะครับไปเจอ IC ขาที่7ด้านบนฝาตรงนี้ตัวที่2นะครับอ่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนอกจากเจอตัว IC ขาที่7แล้วเนี่ยยังมาเจอกับตัวต้านทาน R2 ด้วยก็คือ33กิโลโอห์มนะครับก็คือสีส้มส้มส้มทองนะครับในแถวเดียวกันให้เราต่อมานะครับจากแถวนี้นะต่อเข้ามาแบบนี้คราวนี้สีส้มส้มส้มทองนะครับลากลงมาต่อเราจะมาเจอกับตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลน์นะครับ10ไมโครฟาระดซึ่งคือตัวนี้นะครับขายาวขาบวกนั่นเองนะครับขายาวนะครับให้เอาขายาวปักแถวเดียวกับสีส้มส้มส้มทองนะครับแบบนี้กลับมาดูด้านที่ของวงจรนะครับช่องที่ตัวทัน R2 และตัวเก็บประจุเจอกันนะครับจะวิ่งไปหา IC ขาที่6และขาที่2ด้วยนะครับให้นักเรียนต่อไปเลยนะครับที่สองนะครับและขาที่6นะครับอันนี้นะครับเราจะขอเปลี่ยนสายเพื่อความสะดวกนะครับให้ใช้สายสั้นนิดนึงอ่ะแบบนี้นะครับ
คราวนี้ให้เราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับขอส่วนวงจรให้เรากลับไปดูด้านบนนะครับด้านบนที่วิ่งจากกระแสบวกนะครับที่ออกมาจาก IC ขาที่8นะครับจะเจอกับ LED ตัวนี้ใช่ไหมที่เราต่อค้างไว้อีกขาหนึ่งอีกขาหนึ่งของ LED ตัวนี้จะเจอกับตัวต้านทาน R3 นะครับ500โอห์มซึ่งคือสีเขียวดำน้ำตาลทองครับอีกขาหนึ่งให้เราเชื่อมมาเลยเชื่อมแล้วแล้วคราวนี้จะเห็นได้ว่าฝั่งนี้เนี่ยตอนนี้วงจรเรายุ่งเหยิงได้หมดแล้วนะครับให้เราย้ายมาอีกแถบหนึ่งนะครับเพื่อความสะดวกแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูตัวต้านทาน R3 จะมาเจอกับตัวต้านทาน R4 500โอห์มนะครับให้เราปักต่อเลยนะครับในแถวเดียวกันนะครับนี่นะครับและในระหว่างที่ตัวต้านทาน R3 และตัวต้านทาน R4 เจอกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะวิ่งเข้าไปที่ IC 555ขาที่3ด้วยนะครับให้เราเอาสายไฟเชื่อมเข้าไปเลยนะครับช่องที่3ฝั่งนี้นะครับแบบนี้คราวนี้กลับมาดูที่ตัวต้านทาน R4 นะครับซึ่งคือตัวนี้นะครับจะวิ่งไปเจอกับ LED 2ตัวหนึ่งนะครับขาบวกนะครับคือขายาวนั่นเองเชื่อมาแบบนี้นะครับคราวนี้ดูที่ LED ที่2 LED 2นะครับจะวิ่งไปเจอกับ IC 555ขาที่1ด้วยนะครับเราเตรียมสายไฟมาเลยนี่นะครับ IC 555ขาที่1นะครับคราวนี้กลับมาที่ตัวเก็บประจุนะครับตัวนี้นะครับว่าจะถูกต่อไฟมาจากกระแสหลบด้วยนะครับถ้าดูจากวงจรให้เราต่อไฟลบนะครับกระแสลบนะครับจากวงจรเข้ามาหาตัวเก็บประจุขานี้นะครับอีกขาเนี้ยที่ว่างอยู่และทําการเชื่อมขาของตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับไปที่ IC 555ขาที่1ด้วยนะครับเท่านี้ก็ครบวงจรแล้วนะครับเท่านี้เราก็จะเหลือการต่อแบตเตอรี่นะครับเข้าไปที่วงจรครับมาดูผลกันว่าวงจรเนี่ยจะออกแสดงผลออกมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับต่อเสร็จแล้วนะครับอ่ะลองดูอ่าจะเห็นว่าไฟก็จะกระพริบได้นะครับแล้วคราวนี้นักเรียนก็สามารถวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองได้ครับ